obra Gerardo Gaudiano baja el dictamen de Ley General de Aguas. Palacio Legislativo San Lázaro el 9 de marzo de 2015. Con el apoyo de la gente y levantando la voz en el Cámara de Diputados como representantes populares se logró que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados pospusiera por unanimidad la discusión en el Pleno del Dictamen de la Ley General de Aguas, así lo dio a conocer el diputado federal Gerardo Gaudiano Rovirosa al ser entrevistado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Al término de su participación, en su calidad de presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Junta de Coordinación Política, aseguró que buscará que se genere una iniciativa que en verdad garantice el derecho humano al agua, por eso la propuesta de posponer el tiempo que sea necesario la discusión en el Pleno del Dictamen de la Ley General de Aguas, es recibida con beneplácito y atendiendo los señalamientos de las organizaciones, ciudadanos e investigadores que se manifestaron al respecto del tema. Gaudiano Rovirosa subrayó que en el grupo parlamentario del PRD se oponen a que el agua potable deje de ser un derecho humano para convertirse en una mercancía al servicio del capital privado, no se puede privilegiar los intereses de particulares por encima de los derechos ciudadanos. Además recordó como de última hora la SHCP le metió mano al documento al tiempo de que se violentó el proceso legislativo. Por eso pidió apegarse al texto constitucional que garantiza el derecho humano al agua, al saneamiento y a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano, y el derecho preferente de los pueblos indígenas al agua en las tierras que habitan y ocupan, discutir las observaciones y peticiones de las organizaciones civiles, ambientales, académicas y sociales. Es un logro, un triunfo el haber podido posponer la discusión, ahora se propone atender e integrar al nuevo ordenamiento para incluir en el dictamen lo previamente discutido en los foros regionales realizados, era evidente que la ley general de aguas en esos términos no contaba con respaldo social, explicó el legislador tabasqueño.